లాక్డౌన్ మన అలవాట్లను ఆలోచన సరళిని జీవన విధానాన్ని మార్చేసింది ఓవైపు ఇంటర్నెట్ వినియోగం మరోవైపు ఆడవాళ్లు వంటగదిలో ఉంటున్న సమయం పెరిగింది చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ టెక్నాలజీకి అలవాటు పడుతున్నారు భవిష్యత్ పై భరోసా తగ్గుతోంది మారుతున్న లైఫ్ స్టైల్ పై స్పెషల్ ఫోకస్ పిల్లలకు స్కూల్స్ లేవు పెద్దవాళ్లకు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ దీంతో ఇల్లు సందడిగా మారాయి పిల్లలను అదుపులో పెట్టలేక ఓ వైపు సతమతమవుతూనే వారికి నచ్చినవి వండి పెట్టేందుకు అమ్మలు సృజనాత్మకతకు పదును పెడుతున్నారు మరిన్ని వివరాలు మా రెస్పాండెంట్ రెహాన్ అందిస్తారు లాక్డౌన్ తో పిల్లలందరూ ఇళ్లలోనే ఉన్నారు దీంతో ఇళ్లన్నీ కళకళలాడుతున్నాయి అదే సమయంలో తల్లిదండ్రులకి అంటే స్కూల్స్ ఉన్నప్పుడు లేదంటే ట్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొద్ది సమయం అన్న బయటకు వెళ్ళడం చదువుకోవడం అనే ఒక యాక్టివిటీ ఉండేది ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో ఇంట్లోనే ఉండాల్సి ఉండడంతో వాళ్ళని ఏ రకంగా ఎంగేజ్ చేయాలనేది కూడా పేరెంట్స్ కి ముఖ్యంగా తల్లికి ఎక్కువగా ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్పాలి కొంతమంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం అంటే లాక్డౌన్ తోటి పిల్ల మీ ఇద్దరు పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఎలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఇబ్బంది అనిపిస్తుందా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా అంటే అది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అండి ఇబ్బంది అంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం ఫ్యామిలీతో గడపడానికి కూడా ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్ ది మ్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ కంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఏది ఒక యాక్టివిటీ మీద ఉండరు అలానే సేమ్ యాక్టివిటీ ఎవ్రీడే చేయాలన్నా వాళ్ళు కొంచెం బోర్ ఫీల్ అవుతారు అనమాట సో వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయడం అనేది కొంచెం టఫ్ కాకపోతే ఇటువంటి టైంలో కొంచెం క్రియేటివిటీ కూడా ఒక మదర్కి ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం నేను తెలుసుకున్నాను అట్లా సో అంటే మదర్గా మీకు కూడా ఇప్పుడు ఒక సవాల్ పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేసి ఉంచడం వాళ్ళు ఎక్కువగా సోషల్ అంటే ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చోకుండా చేయడం అలా ఫోన్ పట్టుకొని యూజ్ చేయడము కొద్ది కట్ట కష్టమే అనిపిస్తుంది ఎంత ఫోన్ వద్దు అన్న కానీ వినడం లేదు అన్నీ చూస్తూ ఉన్నారు బయటికి వెళ్ళి ఆడండి అని చెప్పే పరిస్థితి కూడా కాదు ఇప్పుడు ఏదో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా ఈవినింగ్ కొంచెం అన్న రిలీఫ్ ఉంటుందని చెప్పి వన్ అవర్ అలా ఈవినింగ్ పంపిస్తున్నాము బట్ ఇట్స్ రియల్లీ ఆ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ టు కీప్ దెమ్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ అంటే ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్లో మీ పిల్లలే కాకుండా పక్కింట్లో పిల్లలు ఆ కోర్ గ్రూప్ పిల్లలు వచ్చి కూర్చోవడం దాంతో ఇంకొంచెం ఎక్కువగా అల్లరిగా ఉంటుంది వాళ్ళు వా పిల్లలు వచ్చి చుట్టుపక్కల పిల్లలు వచ్చి ఇంట్లో ఉండి అన్ని అవి లాగేసి అంత అలా స్కాటర్ చేయడము వాళ్ళ ఇళ్ళకి మళ్ళీ మేము సర్దుకోవడము క్లీనింగ్ ఇదంతా కూడా కొద్దిగా టఫ్ గానే ఉంది సో వాళ్ళు వర్క్ ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల మీకు అంటే ఇంట్లో పనులకి హెల్పింగ్ అనేది దొరకట్లేదు మీకు దొరకటం లేదు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే పిల్లలు కొంచెం క్రాంకీ అవుతారు ఈవినింగ్ అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ ఉండేటప్పటికి సో ఆ టైంలో అట్లీస్ట్ ఫాదర్ తో ఆడవాళ్ళన్నా వాళ్ళకి ఆడడానికి అవ్వదు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలన్నా వీకెండ్ చేద్దాం అనుకున్నా సరే అది ఎట్లా అంటే అలానే అయిపోతుంది అంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు గ్రాసరీస్ తెచ్చి పెడితే చాలు ఈ టైంలో అన్నట్టే ఉంది తప్ప ఇంకా వాళ్ళు స్పెషల్ గా కుక్ చేయాలి అని అటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఏం లేవు మీ ఫ్రిడ్జ్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో నిండిపోయినట్టు ఉంది సో అంటే పూర్తిగా అన్ని నింపి పెట్టుకుంటా ఉన్నారా అవునండి అంటే మెయిన్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే మనం ఒకే ఒక ప్రోడక్ట్ కి అలవాటు పడిపోతున్నాం అది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఒకవేళ ఇది లాక్డౌన్ అనేది అది స్ప్రెడ్ అయిన దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది కదండి అంటే ఇది కావాలని ఎవరు చేసేది కాదు కదా మళ్ళీ ఇంట్లో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళతో ఎక్కడ ఇబ్బంది పడతాం ఒక రైస్ లేకపోయినా లేదు అని మిల్క్ లేకపోయినా ఇంకా గ్రోసరీస్ ఏం లేకపోయినా సరే పిల్ కాయగూరలు లేకపోయినా పర్వాలేదు అట్లీస్ట్ కానీ ఇంట్లో అంటే డైలీ నీడ్స్ లైక్ పాలు కానీ రైస్ కానీ ఆయిల్ కానీ పప్పులు అయితే ఉంటే చాలు కదండి అట్లీస్ట్ ఇంతకు ముందు మీరు కొనే ధోరణికి లాక్డౌన్ సమయంలో మీరు పర్చేసింగ్ మీ మైండ్ సెట్ మారింది మారింది అంటే అప్పట్లో అయితే నేను ఎట్లా అంటే మంత్లీ వన్స్ వెళ్ళి అని తెచ్చుకునేదాన్ని ఇప్పుడు అంటే నేను ఒక టూ మంత్స్ కి సరిపడే గ్రోసరీస్ అన్ని ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టుకున్నా అనమాట అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి రావడం అనేది కష్టం కదండి ఇప్పుడు కూడా టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ పోలీసులు అక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటున్నారు అంటే వెళ్ళకూడదు సోషల్ యాక్టివిటీ కొంచెం తక్కువ ఉండాలి అంటే వెళ్ళడం అవ్వదు సో మా హస్బెండ్ ఒక్కరు వెళ్తే ఇంటికి కావలసినవన్నీ ఎంత లిస్ట్ రాసినా సంభవం మిస్ చేస్తూనే ఉంటారు కదా అన్నట్టు నేనే వెళ్ళి కావలసినవన్నీ తెచ్చిపెట్టుకున్నా సో ఇది చూసుకున్నట్లయితే ఒకవైపు పిల్లలు ఇంటి యాక్టివిటీ పని వాళ్ళు లేకపోవడంతో వర్క్ ప్రెషర్ ఆడవాళ్ళ మీద ఎక్కువ పడింది అదే
కొనేటప్పుడు బేరసారాలు తగ్గాయి మహిళలకు వంటగదిలో ఉంటున్న సమయం పెరిగింది బ్యూటీ పార్లర్ల స్థానంలో బ్యూటీ టిప్స్ హెల్తీ టిప్స్ కు వంటగది కేంద్రం అవుతుంది మరి వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ రేహాన అందిస్తారు లాక్ డౌన్ తోటి ఒకవైపు కొత్త కొత్త వంటలు నేర్చుకోవడం కావచ్చు లేకపోతే తమ సృజనాత్మకతకి పదును పెట్టడం కావచ్చు మరోవైపు డిజిటల్ దిశగా వెళ్లడం కావచ్చు ఇంట్లో బర్డన్ ఎక్కువగా ఫేస్ చేయడం కావచ్చు ఇవన్నీ చాలా అంశాలు ఉన్నాయి మనతో మాట్లాడడానికి స్థానికంగా ఇక్కడ మహిళలు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ లాక్ డౌన్ లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఇంట్లో అంటే కొత్త వంటలు నేర్చుకోవడము కొత్త వంటలు చేయాల్సి రావడము ఇవన్నీ ఏ రకంగా ఫేస్ అవుతుంది చాలా కొత్త రకం వంటలు అన్ని తయారు చేసాము పిల్లలు హస్బెండ్తో ఇంట్లో ఉండటం చాలా ఎక్కువ రోజులు ఉండటం బాగానే ఉంది బయటకు వెళ్ళడం పోవడం అనేది కొంచెం ఉంటుంది కానీ కాకపోతే హస్బెండ్ పిల్లలతో స్పెండ్ చేసిన టైం అయితే చాలా ఎక్కువ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు స్కూల్కి వెళ్ళి ఇంతకు ముందు కంటే కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ వంటలు ఎక్కువ వండడం అనేది జరుగుతుందా జరుగుతుంది రోజు వండే ఐటమ్స్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఐటమ్సే వండుతున్నాము వంట ఎక్కువ కిచెన్లో ఎక్కువ సేపే స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది వరకు కంటే ఎక్కువ సేపు స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా స్కూల్కి వెళ్ళినా కొంచెం టైం ఫ్రీగా ఉంటాం ఆ ఫ్రీ టైం అనేది లేదు వంట ఎక్కువ చేస్తున్నాం పని మనుషులు రాకపోవడం అంటే ఇంతకు ముందు అయితే మీరు ఎప్పుడన్నా బహుశా ఔటింగ్కి వెళ్ళే వెళ్ళట్టు అయితే ఒక పూట అన్నా వంట చేయడం తప్పు ఉండేది బహుశా ఫ్యామిలీ అందరు బయటకు వెళ్తారు బయట భోజనం చేయడం ఇప్పుడు అది కూడా అవకాశం లేదు లేదండి యాక్చువల్లీ మాకు మా పాప బాబు ఒకరి ఢిల్లీలో ఒకరి ఈఎస్లో ఉన్నారు ఎక్కువ వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం బయటికి వెళ్ళొద్దని గేమ్స్ ఆడుకోవడం వాళ్ళతోటి ఆన్లైన్లో అట్లా చేస్తున్నాం సో ఆన్లైన్లో ఆన్లైన్ యూసేజ్ మీరు పెంచారు అవునండి అంటే ఆన్లైన్లో నెట్ఫ్లిక్స్ చూడడము మూవీస్ చూడడము గేమ్స్ ఆడడము అంటే ఆన్లైన్ యూసేజ్ అనేది మీరు పెంచారు పిల్లల కోసం పెంచాను మెయిన్ వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు అని చేస్తున్నాను నేను మీరు చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి కొన్ని హాబీస్ ఉంటాయి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ బయటకు వెళ్ళిపోతే కనుక మీ ఇంట్రెస్ట్ అయినా మీకు మీకంటూ కొంత సమయం ఉండేది ఇప్పుడు ఆ హాబీస్ అన్ని పక్కన పెట్టేశారా కొంచెం కొంతవరకు అయితే పక్కన పెట్టామండి కొంతవరకు అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నాము మా హాబీస్ అంటే మా కిట్టీ ఉంది మా జాగృతి కాలనీ సో కిట్టీ లేడీస్ అందరం ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటాము కొంచెం ఎంటర్టైన్ చేస్తాము ఎవ్రీ మంత్ కిట్టీ ఉండేది అదైతే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడైతే కూడా మన ఫ్రెండ్షిప్ అలానే ఫాలో అవుతున్నాము తంబోలు ఆడుతున్నాము సో ఆ విధంగా ఎంత ఎంజాయ్మెంట్ అయితే చేస్తున్నాము కొద్దిగా వర్క్ లోడ్ అయితే ఎక్కువైంది ఓకే మా హస్బెండ్కి మా పిల్లలకే కదా చేస్తున్నాము వెరైటీస్ అయితే నేర్చుకున్నాము కొత్త కొత్తగా యూట్యూబ్లో చూసి సో చేసి పెట్టినాం వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఓకే ఐ మాస్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఇంతకు ముందు కంటే కూడా మనం ఇంటేక్ చేసుకుంటున్న ఫుడ్ క్వాంటిటీ పెరిగిందా పెరిగింది అంటే పెరిగింది దాన్ని కంట్రోల్ కూడా చేసుకుంటున్నామండి ఇంతకుముందు యోగా అని మెడిటేషన్ బయటకు వెళ్ళి నేర్చుకోవాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు అన్నీ ఇంట్లోనే చేసుకుంటున్నాము దానివల్ల కంట్రోల్ కూడా చేసుకుంటున్నాము ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు మైండ్ మనిషి యొక్క మైండ్ సెట్ ఏ రకంగా మారింది ఈ లాక్డౌన్ తోటి మీరు అన్నట్టు ఇంతకుముందు మనతో మనం మాట్లాడుకునే సమయం అస్సలు లేదు ఎప్పుడు మనము ఇంటర్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడేది ఎక్కువ ఉండేది లేదా ప్రజలతో ఉండడం ఆ కాలనీతో ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది పర్సనల్ నేను వర్కింగ్ ఉమెన్ ముందు ఇప్పుడు నాతో నేను సమయం ఎక్కువ గడుపుకుంటున్నాను నా నాతో నేను మాట్లాడుకోవడం లేదా నేనేంటి నా హాబీస్ ఏంటి నేను ఎట్లా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అట్లా అది కొంచెం నాకు యాక్టివ్గా ఉపయోగపడింది అని చెప్పొచ్చు రెండవది ఏంటంటే ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ అనేది బాగా పెరిగింది ఇంతకుముందు అయితే ఏదో షాప్ ఉంటుంది లేకపోతే స్పార్క్ వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు తెచ్చేసుకోవచ్చు అప్పటికప్పుడు లేదా కాల్ చేస్తే వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు చాలా ప్లాన్డ్గా ఉండాల్సి వస్తుంది సరుకులు కావచ్చు లేకపోతే అప్పుడు డంజోలో తెప్పించుకోవడము లేకపోతే స్విగ్గీలో తెప్పించుకోవడం ఇప్పుడు అవన్నీ లేవు కాబట్టి ఫుడ్ కుకింగ్ కావచ్చు సరుకులు గ్రాసరీస్ రెండు కూడా చాలా ప్లాన్డ్గా ఉండడం అదొకటి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే అనిపిస్తుంది మారినామని బయటకు వెళ్ళి మీరు కూరగాయలు కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఏమైనా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇంతకుముందు కొంతమంది అంటే మా వాళ్ళు చాలామంది జనరల్గా వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం బేరం చేయడం బేరం ఆడడం అని ఉంటుంది ఇప్పుడు అలా చేస్తున్నారా బేరం ఆడడం అనేది ఆడవాళ్ళు కంపల్సరీ ఉంటుంది బట్ సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం ఎందుకు మనకు కావాల్సింది తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం బయట ఉండడం మంచిది కాదు అనుకున్న వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతారు బట్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ తప్పకుండా మనీ ప్రాబ్లం ఉంది అందరికి సో అట్ దట్ టైం డెఫినెట్గా బేరం ఆడతారు బట్ టైం కన్స్యూమింగ్ తక్కువ తీసుకుంటారు అండ్ మనకి ఫుడ్ నీడ్ చాలా 
అన్ని అదే విధంగా ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ శాలరీ తగ్గుతోంది లైక్ ఆఫీసెస్ లో ఇది పడుతుంది భారం పడుతుంది సో బయట రేట్లు పెరుగుతాయి కాబట్టి బడ్జెట్ లో అంటే ఇంతకు ముందు మీరు ఒక మంత్ కి ఖర్చుకి ఎంత పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు దానికంటే తగ్గించుకోవాల్సిన అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరాలు ఉంటున్నాయా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది బట్ ఏంటంటే ప్రతిది మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు ఖర్చు కూడా అవుతుంది సో జాబ్ చేసే వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అప్రైజల్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా తగ్గిపోయినాయి ఈ టైంలో సో వాళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేస్తారంటే ఫోర్ మంత్స్ కి ఈ మంత్ శాలరీ ఎలా సరిపెట్టారు సో ఆ బేసిస్ లో మనం లిమిటెడ్ గా వండుకొని ఎక్కువ గ్రాసరీస్ తీసుకుంటున్నాం బట్ హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం దానివల్ల కమింగ్ డేస్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కదా ఈ రోజు మనం కొంచెం ఇబ్బంది పడినా ఇప్పుడు హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల కమింగ్ డేస్ లో మనకి ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ గానీ అటువంటివి ఏమీ ఉండవు ఆ టైంలో మనం మనీ సేవ్ చేసినట్టే అవుతుంది జనరల్ గా ఆడవాళ్ళని కొంచెం అందంగా తయారవ్వాలి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అనుకుంటారు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళడమే లేదు కాబట్టి అసలు తయారవ్వడం అనేదే మిస్ అవుతున్నారా తయారవడం మిస్ అవుతున్నారు కానీ మేడం ఇన్నారు మన నైల్ పాలిస్ రాసుకుంటే గోర్లే పాడైపోయేవి ఇప్పుడు అవి గోర్లే చక్కగా వైట్ గా శుభ్రంగా ఉన్నాయి నన్ను అడిగితే ఎందుకు మన ఫేస్ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది మనం వెళ్ళకున్న అలాగా మనం మేకప్లు చేసుకుంటే అదంతా మనకే లాస్ దాంతో ఏంటంటే మనకే మంచిది అవుతుంది మేకప్ లేక ఇవన్నీ లేక చెక్క కో చేతులు కాళ్ళు శుభ్రంగా నీట్గా ఉంటున్నాయి ఇన్నాళ్ళు ఏంట ఆ మేకప్లు పులుసుకొని ఆ గోర్లే పాడైపోయి నేను అది చూసుకుని నిన్న నేనే ఆశ్చర్యం అవుతున్నా ఇన్నాళ్ళైతే ఇలా ఉండేవి కావు కానీ ఇదే బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో ఇది మహిళలు చెప్తా ఉన్నారు అనేక ఇష్యూస్ ఒకటి కాకుండా అంటే కొన్ని పాజిటివ్ కావచ్చు కొన్ని నెగిటివ్ కావచ్చు బర్డన్ పడడం కావచ్చు అదేవిధంగా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కొన్ని నేర్చుకోవడం కావచ్చు లాక్డౌన్ చాలా విషయాలు మనకు నేర్పిస్తుం